이 전체 골반의 가운데가 여기가 아니고 이 앞면의 가운데겠죠 사실은 여성분들은 더 이렇게 안쪽으로 들어가 있습니다 안녕하세요 조명입니다 오늘은 이 사진을 같이 한번 그려볼게요 우선 동그라미로 늘 저는 얼굴을 시작합니다 간단한 기울기를 잡고 중심선 같은 거 살짝 이렇게 표현해 줄 거고요 처음에 이게 어려우면 길다란 타원으로 시작하셔도 좋습니다 그 다음에 몸통은 기울기가 살짝 이 정도 되게 그 다음에 어깨 어깨는 이쪽 어깨는 몸통 앞쪽에 있고 저쪽 어깨는 몸통 뒤쪽에 있습니다 그리고 두 어깨를 잇는 세골 라인을 살짝 그린 다음에 목 뒤쪽에 근육 한번 그려볼게요 여기는 되게 가파르게 내려오는데 여기는 되게 평평할 거예요 이렇게 올라간 근육이 여기에서 제일 높은 부분을 찍고 이렇게 내려와서 이런 모양이 된다고 보시면 됩니다 그 다음에 어, 정확하게는 모르겠지만 이 몸통의 중심선이 이거는 아닐 거예요 이 선은 저희가 그냥 기울기 잡을 때 잡아 놓은 거예요 중심선에 몸통의 중심선은 이 쇄골부터 시작된다고 보시면 됩니다 쇄골에서 이렇게 이 라인은 이제 갈비뼈 모양을 형성한 라인입니다 그 다음에 어느 정도의 공간을 띄우고 그 골반, 골반 박스를 그립니다 이때 어, 사진에 그렇게 안 보이더라도 골반을 조금 앞쪽에 그리면 좋습니다 이 골반의 가운데 라인은 이 전체 골반의 가운데가 여기가 아니고 이 앞면의 가운데겠죠 여기에서 나오는 다리 만약에 우리가 이, 이 상체를 딱 그릴 때 이게 입체로 이해가 안 된다면 이거를 이렇게 박스 모양으로 생각을 하셔도 좋습니다 배꼽이 여기 사이에 있을 거고요 그리고 배꼽 살짝 위쪽에 팔꿈치가 있습니다 팔꿈치를 지금은 일자로 이렇게 그리고 팔목은 이 가랑이 사이 부분에 있습니다 이쪽 팔은 이쪽에 있겠죠 자 기본적인 그냥 도형화 인체가 나왔습니다 여기에서 조금 더 묘사를 해 볼게요 자, 이 정도 그렸으면 그 다음에 저는 겨드랑이 라인을 먼저 잡습니다. 제가 아까 이 어깨와 있는다고 이렇게 선을 이었지만 겨드랑이는 사실 되게 아래쪽에 있습니다. 아래쪽에 있고 이후에 어깨 근육이 꽤 길게 내려옵니다. 팔을 그려줄게요 살짝 각도를 이쪽으로 뺀 다음에 
그리고 저쪽 어깨는 이 몸통 뒤편에 있다 그랬잖아요. 이렇게 하고 역시나 이 어깨 라인을 그릴 때 어깨가 튀어나왔다가 살짝 들어갔다가 팔이 시작되는데 이 부분도 꽤 아래쪽에 있습니다. 이 부분을 생각보다 사람들이 높게 있다고 생각해서 이렇게 올려서 이렇게 그리는데 이 부분은 꽤 아래에 있습니다. 그 다음에 겨드랑이 라인 아래쪽으로 여성 같은 경우는 이제 가슴 라인이 있을 거고요. 그리고 가슴 라인도 생각보다 이 위쪽이 아니고 꽤 아래쪽에 있다고 알고 계시면 됩니다. 팔도 간단하게 그려보겠습니다. 그 다음에 이제 옆에 그 최우식 어, 남자 배우를 그려볼 건데요. 이때는 어느 정도 비교해 가면서 이눈 부분에 거의 몸이 있으니까 어, 꽤 크네요. 몸통을 먼저 이렇게 그려볼게요. 자, 몸통은 거의 이 정도 되겠네. 근데 몸통을 그릴 때 처음에는 이렇게 수직으로 그려 놓더라도 이 몸통은 이렇게 척추 라인이 이렇게 안쪽으로 휘어 있다는 것을 인지하시고 그리시면 좋습니다. 그리고 이 몸통도 그린 다음에 이 몸통의 측면이 어딘지 알아야 돼요. 그래서 이 타원으로 그리는 게 조금 어려우신 분들은 이렇게 박스로 그리셔도 괜찮습니다. 그다음에 어깨가 여기 있을 거고요. 허리가 살짝 떨어져 있고 너무 높게 그렸나? 잠시만요. 이 정도 잡 있고, 척추 라인 있고, 그 다음에 골반 부분은 비슷하게 되어 있는 것 같아요. 그리고 이 아까 얘기했던 대로 이 측면이 느껴지면 그냥 타원으로 그려주셔도 되고, 느껴지지 않으면 이렇게 박스로 그리셔도 괜찮습니다. 그 다음에, 어깨가 여기 그 다음에 어 살짝 이렇게 허리가 이런 각도였다면 목은 또 이렇게 꺾이는 느낌으로 여기 같은 경우는 몸이 이랬다면 목은 이렇게 생각해서 여기에 얼굴을 우선 그려줄게요 어 정확하게 위치를 찾으려면 어려우니까 간단하게 먼저 그려놓고 몸 그린 다음에 한번 볼게요. 그 다음에 엉덩이 라인도 여기 살짝 그 다음에 원래 하던 대로 이 쇄골의 위치를 먼저 찾고 싶은데 쇄골이 안 보이잖아요. 그때는 이때 목 근육의 승모근 라인을 살짝 먼저 찾아줍니다. 잘 보이진 않더라도 사진에 여기가 어딘지는 아실 수 있을 거예요. 그 다음에 어깨 위치를 아까 잡았으니까 팔꿈치 위치 그 다음에 팔목 위치 허리가 많이 꺾여 있는 느낌인데 조금 과하더라도 이렇게 허리를 꺾어서 그리는 거 연습해 보시는 거 저는 추천드립니다. 
상태가 너무 좁아진 것 같아서 조금 더 수정을 한번 해볼게요. 그려봤고요. 그다음에 어쨌든 그 박스로 인해 가지고 그 측면을 한번 잘 찾아보시면 좋고, 그다음에 목을 한번 그려볼게요. 목은 우선 기울기는 이렇게 조금 내려가고, 자 눈이 들어간 부분이 가장. 나고 있는 느낌이네요. 네, 우선 이 정도까지 그렸습니다. <웃음> 제가 그리는 중간 중간에 수정을 많이 해서 좀 따라 그리기 어려우실 수도 있을 것 같아요. 그러면 오늘은 막 묘사를 막 하기 전에 어, 입체적인 부분을 한번 설명을 해볼게요. 혹시 여러분들 어, 마카가 있으시다면 마카로 연습을 해보시고 좋고요. 이거는 코픽 마카인데. 되게 옛날에 그냥 사둔 거여서 제가 뭐 즐겨 쓴다고 이야기 하긴 어려운 것 같습니다 있는 거 쓰는 겁니다 자 우선 저희가 이렇게 이 몸을 이렇게 박스로 생각한다 그랬잖아요 이팔 빼고 그 박스의 측면 측면을 이렇게 채색을 해줍니다 그리고 이 측면이 이 허리 라인까지도 이렇게 연결이 되겠죠 그리고 골반 라인까지 쭉 이어집니다. 다리까지도. 그리고 이 팔도 원통이 아니라 박스라고 생각한다면 이 한쪽이 이렇게. 이렇게 그려볼 수 있겠죠. 그리고 여성분들 같은 경우는 이제 가슴이 나와 있으니까 이런 부분을 살짝 이어가지고 그리셔도 좋고, 그 다음에 어 골반 부분이 지금은 이렇게 똑바른 박스로 그렸지만 사실은 여성분들 더 이렇게 안쪽으로 들어가 있습니다. 그래서 이 아래 부분도 살짝 그림자지게 그리면 좋습니다. 자 아까보다는 조금 더 입체적으로 보이나요? 그리고 이번에는 이 남자분의 이, 이 몸의 측면. 몸의 측면이 어려우면 어 그냥 박스를 먼저 이렇게 그려보는 거예요. 근데 박스를 그리는 게 박스 자체가 그리는 게 어려워서 이렇게 있다고 하고 이렇게 연결됐다고 하고 팔을 피해서 그려보고 팔도 이쪽이 얼굴 같은 경우는 이런 식이 어울릴 것 같아요. 그래도 엉덩이 부분도 이렇게 잡아주면 좋겠죠. 
이 등쪽도 살짝 들어가니까 살짝 잡아줘도 괜찮습니다. 어, 지금 저희는 그림을 뭐 그림 공부하는 과정이니까 이런 식으로 공부하면 내가 입체적으로 어, 이해하기 좋겠다라고 알고 계시면 돼요. 그리고 저는 그냥 이런 느낌도 되게 좋아해서 이렇게 종종 그리는 편입니다. 간단하게 얼굴 묘사를 잠깐 그럼 해볼게요. 자 우선 간단하게 이렇게 얼굴을 그려봤는데요 얼굴은 <웃음> 인상이 그때그때 달라지니까 시간이 조금 오래 걸리는 거 조금 이해해 주시길 바라고요 자 오늘은 이 정도로만 그려볼 거고요 <웃음> 시간이 많이 걸려서 옷은 어, 다음번에 또 옷을 그려볼 시간이 있을 것 같고요 오늘 설명드린 거는 이제 반 측면을 그릴 때 어떤 식으로 이 입체를 이해하면서 그리는지에 대한 내용이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그러면 저는 우선 여기서 마무리를 짓고 저는 후다닥 조금 더 묘사를 한번 해본 다음에 끝낼게요. 그럼 먼저 인사드릴게요. 안녕.